దేవునికి మహిమ కరుణగా హాలలుయ హాలలుయ మరి ఈరోజు కొద్ది నిమిషాలు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుందాం దేవుడు మనకి ఇచ్చిన ఈ సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకుందాం మరి ఈరోజు ఒక ప్రత్యేకమైన రోజు ఏంటంటే ఫాదర్స్ డే కాబట్టి మరి మందిరంలో ఉన్నటువంటి ఫాదర్స్ అందరికీ ప్రత్యేకమైనటువంటి శుభాలు ఫాదర్స్ డే గ్రీటింగ్స్ మరి మీ అందరికీ తెలియచేస్తూ ఉన్నాను మరి దేవుని యొక్క కృప మరి ఒక తండ్రిగా పిలవబడటం దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఒక ఆధిక్యత కాబట్టి మరి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క బాధ్యతను బట్టి మరి మనం ఎలా ఉండాలి ఎలా నడవాలి అనే దాని ప్రకారంగా మరి మీరందరూ కూడా నడుచుకోవాలి ఉండాలి అని వాక్యాన్ని బట్టి మరి కొన్ని విషయాలు మీకు ఈరోజున తెలియచేయటానికి నేను సిద్ధపడుతున్నాను ఈరోజు నా అంశం కూడా ఫాదర్స్ డేనే ఈరోజు నేను చెప్పేటువంటి అంశం కూడా ఫాదర్స్ డేనే దేవుని యొక్క వాక్యంలో కనుక మనం గమనిస్తే పాత నిబంధన గ్రంథములో పాత నిబంధన గ్రంథం దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే అది అందు వాక్యం ఉండేను ఆ వాక్యము దేవుడై ఎందు ఉండెను ఆ వాక్యమే దేవుడై ఉండెను ఓకే ఇప్పుడు పాత నిబంధన ప్రారంభం అవటం అవటం దేవునితో ప్రారంభమైంది కదా ఇప్పుడు దేవుడు ఎవరు అంటే మనందరికు తండ్రి దేవుడు ఎవరు మనందరికు తండ్రి అయితే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే అదే పాత నిబంధన దేంతో ముగించబడిందో తెలుసా అదే పాత నిబంధన ఏ వాక్యంతో ముగించబడిందో తెలుసా చూడండి ఒకసారి ఆఖరి పుస్తకం మలాగి గ్రంథం ఆఖరి అధ్యాయం ఆఖరి వచ్చిన నేను వచ్చి దేశమును శపించకుండానట్లు అతడు తండ్రుల హృదయములను పిల్లల తట్టును పిల్లల హృదయములను తండ్రుల తట్టును త్రిప్పును చా ఇక్కడ చదవడినటువంటి ఈ యొక్క వచనాన్ని కనుక మనం గమనిస్తే దేవుడు తెలియచేసినటువంటి ఒక మాటను మనం చదువుతూ ఉన్నాం ఏమంటున్నాడంటే నేను వచ్చి దేశమును శపించకుండానట్లు చూడండి ఒకసారి దేశము ఏమవకూడదు శపించకుండా ఉండాలి అంటే బాగా గమనించండి దేశం ఎలా ఉండకూడదు శపింపబడకుండా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలంట తండ్రుల హృదయం పిల్లల తట్టును పిల్లల హృదయము తండ్రుల తట్టును త్రిప్పుము త్రిప్పును సో ఈ యొక్క వచనాన్ని మనము గమనిస్తే తండ్రి హృదయం ఎవరి పట్ల ఉండాలంట పిల్లల పట్ల ఉండాలంట పిల్లల హృదయం ఎవరి వైపు ఉండాలంట తండ్రుల వైపు ఉండాలంట నైస్ అయిన దాకా వచ్చి డాడీ సండే స్కూల్ డాడీ సండే స్కూల్ అంటూ కూర్చుంది నేను అన్నాను ఈరోజు వాక్యం మీకు కూడా చెప్తాను ఇక్కడే కూర్చోండి అన్నాను ఈరోజు మీ సండే స్కూల్ టీచర్ నేనే నేనే చెప్తాను వాక్యం కూర్చో అన్నాను ఎందుకు అన్నానంటే ఈరోజు నా నేను తీసుకున్నటువంటి అంశము కేవలం తండ్రుల గురించి మాత్రమే కాదు అందులో పిల్లలు అనేటువంటి వాళ్ళ యొక్క అంశం కూడా ఉంది కాబట్టి పిల్లలందరినీ ఈరోజు సండే స్కూల్కి నేను పంపించలేదు ఓకే మరి ఈరోజు స్త్రీలు ఎవరు ఫీల్ అవ్వద్దు ఏంటి ఈరోజు పాస్ట్ గారు ఏమంటారు మగల గురించి చెప్తున్నారు తండ్రుల గురించి చెప్తున్నారు మామూలు బట్టి ఇచ్చుకోవట్లేదు మా గురించి చెప్తలేదు అని మీరు అనుకుంటారేమో అందుకని ముందే చెప్తున్నా అంతకుముందు ఒకసారి మదర్స్ డే గురించి మాట్లాడినప్పుడు నేను తండ్రుల గురించి మాట్లాడాల భర్తల గురించి మాట్లాడలేదు కదా మీ గురించే మాట్లాడా సో మరి ఈరోజు తండ్రుల దినోత్సవం కాబట్టి తండ్రుల గురించి మాట్లాడవలసిన పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి మీరు కూడా జాగ్రత్తగా వినండి అంతే తప్ప వేరేగా ఏమి ఆలోచన వేరేగా ఆలోచన చేయొద్దని నా యొక్క ప్రేమతో కూడిన మనవి రైట్ ఇక్కడ వాక్యంలో చదువుతూ ఉన్నాం తండ్రుల హృదయము 
పిల్లల తట్టును పిల్లల హృదయము తండ్రుల తట్టును ఉండాలి అలా ఉంటేనే దేశం ఏమక ఏమకుండా ఉంటుంది చప్పెంపబడకుండా ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు మీరు కొన్ని విషయాలు ఈ యొక్క వచనాన్ని మీరు చదివారు విన్నారు కదా గమనించండి ఆలోచన చేయండి దేశంలో ఉన్నటువంటి అందరి తండ్రుల హృదయం ఎవరి తట్టు ఉండాలి పిల్లల తట్టు ఉండాలి దేశంలో ఉన్నటువంటి పిల్లలందరి హృదయం ఎవరి తట్టు ఉండాలి తండ్రుల తట్టు ఉండాలి అప్పుడు దేశం ఏమవుతుంది చప్పెంపబడకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇదే రాష్ట్రానికి వర్తిస్తుందా వర్తించదా రాష్ట్రానికి వర్తిస్తుందా వర్తించదా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి తండ్రుల హృదయం అంతా కూడా ఎవరి తట్టు ఉండాలి పిల్లల తట్టు ఉండాలి రాష్ట్రంలో ఉన్న పిల్లల హృదయం ఎవరి తట్టు ఉండాలి తండ్రుల తట్టు ఉండాలి అప్పుడు రాష్ట్రం ఏమవుదు చప్పెంపబడకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు దేశానికి వర్తించింది రాష్ట్రానికి వర్తించినప్పుడు రాష్ట్రానికి వర్తించింది జిల్లాకి వర్తిస్తుంది జిల్లాకి వర్తించింది మండలానికి వర్తిస్తుంది మండలానికి వర్తించింది సిటీకి కానీ పల్లెటూరుకి కానీ దేనికైనా వర్తిస్తుంది అట్ లాస్ట్ నేను చెప్పాలనుకున్న ఇంకో మాట ఏంటంటే ఆ గ్రామానికి వర్తించిందే కుటుంబానికి కూడా వర్తిస్తుంది గ్రామానికి వర్తించిందే కుటుంబానికి కూడా వర్తిస్తుంది కుటుంబంలో తండ్రి యొక్క హృదయం ఎవరి మీద ఉండాలి పిల్లల మీద ఉండాలి పిల్లల యొక్క హృదయం ఎవరి దొడ్డు తిరపాలి ఎవరి దొడ్డు తిరిగి ఉండాలంటే తండ్రుల వైపు తిరిగి ఉండాలి అని వాక్యము ద్వారా మనము గమనించవలసిన వారమై ఉన్నాం తండ్రి తన యొక్క హృదయం ఎవరి మీద ఉంచాలంట బిడల మీద ఓకే మరి సమయంలో తండ్రులు ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ ఒక చిన్న పరీక్ష చిన్న పరిశీలన చిన్న పరిశోధన ఒకసారి మీరు చేసుకోవచ్చు ఏమని మన హృదయం ఎవరి మీద ఉంటుంది అంటే మిగతా వారి మీద ఉండొద్దు అని కాదు నా ఉద్దేశం భార్య మీద పెట్టొద్దు తల్లిదండ్రుల మీద పెట్టొద్దు దేవుడి మీద పెట్టొద్దు స్నేహితుల మీద పెట్టొద్దు అది కాదు నా యొక్క ఉద్దేశం మన హృదయం బిడల వైపు ఉందా లేదా వాళ్ళ మీద ఉంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి చేయవలసిన ప్రతీది తండ్రి అనేవాడు చేసేవాడుగా ఉంటాడు బిడల యొక్క హృదయం ఉంది ఎవరి మీద ఉండాలంటే తండ్రి మీద ఉండాలి మరి బిడల యొక్క హృదయం తండ్రి మీద ఉండాలి అంటే ముందు తండ్రి హృదయం బిడ్డల మీద ఉండాలి అప్పుడే బిడ్డలు ఏం చేస్తారు తండ్రిని ప్రేమించువారిగా వారి యొక్క హృదయాన్ని తండ్రి మీద ఉంచువారిగా ఉండేటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి అని ఈ యొక్క ఉదయ కాల సమయంలో వాక్యాన్ని బట్టి నేను మీకు తెలియచేస్తా ఉన్నాను దేవుని యొక్క వాక్యములో మనం కొన్ని విషయాలు కనుక గమనిస్తే అసలు ఈ యొక్క డౌట్ కొంతమందికి రావచ్చు ఎవడండి బాబు ఈ యొక్క డేస్ పెట్టింది ఫాదర్స్ డే మదర్స్ డే చిల్డ్రన్స్ డే లేకపోతే సిస్టర్ డే బ్రదర్ డే డెత్ డే బర్త్ డే ఇక చాలా డేలు ఉన్నాయి కదా ఇంకా రకరకాల డేలు వచ్చేసేటువంటి పరిస్థితులు లాఫింగ్ డే వచ్చింది తెలుసా లాఫింగ్ డే ఉంది లేకపోతే ఇంకా ఏ ఉన్నాయి ఇది చెప్పడానికి కూడా నాకు గుర్తు రావట్లేదు అన్ని రోజులు ఉన్నాయి కదా కాబట్టి ఈ రోజు అసలు ఎలా వచ్చింది ఫాదర్స్ డే అనేది ఎలా వచ్చింది దాని గురించి కొద్దిగా నేను స్టడీ చేశా పంతొమ్మిది వందల పదో సంవత్సరంలో ఒక అమ్మాయి స్టార్ట్ చేసిందంట ఒక కూతురు స్టార్ట్ చేసిందంట పం ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల పదవ సంవత్సరంలో ఒక కూతురు స్టార్ట్ చేసిందంట ఎందుకు స్టార్ట్ చేసిందంటే మరి ఆ ఇంట్లో తండ్రి మరి అమెరికా దేశంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఆ తండ్రి ఆర్మీలో పనిచేసేటేవాడు అతను తన యొక్క కుటుంబాన్ని వాషింగ్టన్ అనేటువంటి ప్రాంతంలో పెట్టి ఆయన యుద్ధానికి వెళ్తే ఆ యుద్ధానికి వెళ్ళిన తర్వాత తన భార్య మరి పురుటి నొప్పులు రావటం మరి డెలివరీ టైంలో మరి ఆ యొక్క పాపకు జన్మనిచ్చి ఆమె చనిపోయిందంట ఆరో కాన్పు ఆ రోజున అయితే ఆమె చనిపోయినప్పుడు తండ్రి మరి ఆ కుటుంబాన్ని చూసుకోవటానికి తన బిడ్డలు చూసుకోవటానికి ఇంటికి వచ్చి యుద్ధం నుంచి మరి వేరే వివాహము చేసుకోకుండా మరి తల్లి లేని లోటును మరి వారికి తెలియనివ్వకుండా ఆ తండ్రే 
ఆ యొక్క బిడ్డలందరినీ చక్కగా పెంచడం పోషించడం చేశాడంట ఎప్పుడైతే తండ్రి అలా చేశాడో మరి ఆ ఇంట్లో ఒక కుమార్తె ఆ యొక్క తండ్రి చేసినటువంటి త్యాగాన్ని బట్టి ఆ యొక్క కుమార్తె పేరు సొనారా స్మార్ట్ అని చెప్పేసి పేరు కూడా మీరు గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తే మరి ఆ యొక్క పాప పేరు కూడా మీకు వస్తుంది సొనారా స్మార్ట్ అనేటువంటి ఒక యువతి మరి తన యొక్క తండ్రి యొక్క మరి త్యాగాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ తల్ తండ్రి పేరు విలియం విలియం స్మార్ట్ అని పేరు ఆయనను గుర్తు చేసుకుంటూ మరి ఒక ఫాదర్స్ డే మరి అంటూ ఉండాలి అని ఆమె ప్రారంభించింది యాక్చువల్గా ఆమె ప్రారంభించడం తర్వాత మరి అలా 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 అది వ్యాప్తి చెందుతూ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరవ సంవత్సరంలో అమెరికా దేశ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి ఆ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో ఏ ప్రెసిడెంట్ అయితే ఉన్నాడో లిండన్ జాన్సన్ ఆయన పేరు ఆ యొక్క ప్రెసిడెంట్ దానిని అఫీషియల్గా ఈ ప్రతి సంవత్సరం జూన్ నెల మూడవ ఆదివారం మరి ఫాదర్స్ డే జరుపుకోవాలి అని అఫీషియల్గా ఆయన అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది అప్పటి నుండి మరి చాలా దేశాలలో మరి ఇంచుమించు నూట పదికి పైగా దేశాలలో ప్రతి సంవత్సరం జూన్ నెల మూడవ ఆదివారాన్ని మరి ఫాదర్స్ డేగా జరుపుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి జరుపుకోవాలా అంటే జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం అంతే కారణం ఏంటంటే తండ్రిని జ్ఞాపకం చేసుకోవటంలో తప్పు లేదు తండ్రిని గౌరవించడంలో తప్పు లేదు తండ్రిని సన్మానించడంలో తప్పు లేదు కారణం ఏంటంటే దేవుని యొక్క వాక్యాలలో మరి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞలలో ఒక ఆజ్ఞగా కూడా మనము దీనిని మనం గమనమిస్తాం ఏమని నీవు దీర్ఘాయుష్మంతుడు అవగున్నట్లు నీ తండ్రిని నీ తల్లిని ఏం చేయాలంట సన్మానించాలి అనేటువంటి ఒక మాట మరి దేవుడు తనకు వాక్యం ద్వారా ఒక ఆజ్ఞగా మరి దానిని చెప్పినట్టుగా మనందరికీ తెలిసిందే కాబట్టి మరి ఇది కొంతమంది ఏమని ఇది ఏమైనా బైబిల్లో ఉందా ఫాదర్ డే చేయమని అనేటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది కనబడుతూ ఉంటారు అక్కడక్కడ ఎదురవుతూ ఉంటారు ఇది బైబిల్లో అయితే లేదు నేను చెప్తున్నాను కదా కాకపోతే తండ్రిని సన్మానించడంలో ఏ తప్పు లేదు అది వాక్యమే చెప్తున్నటువంటిది తెలియచేస్తున్నటువంటిది కాబట్టి మరి మనము ఈ రకంగా మరి తండ్రిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ తండ్రిని జ్ఞాపకం చేసుకుని మరి తండ్రిని మనం సన్మానించడానికి ఒక మంచి అవకాశంగా కూడా మనం దీనిని భావించవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని నేను మీకు తెలియచేస్తా ఉన్నాను దేవుని యొక్క వాక్యంలో మరి ఈ రోజున మరి కొన్ని విషయాలు కనుక మనం గమనిస్తే చూడండి భార్యని సెలెక్ట్ చేసుకోవటానికి అవకాశం ఉంది భర్తను సెలెక్ట్ చేసుకోవటానికి అవకాశం ఉంది ఫ్రెండ్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవటానికి అవకాశం ఉంది కదా మరి తండ్రిని సెలెక్ట్ చేసుకోవటానికి అవకాశం ఉందా తండ్రిని సెలెక్ట్ చేసుకోవటానికి అవకాశం ఉందా ఆలోచన చేయండి ఒకవేళ అలాంటి అవకాశాలే ఉంటే నువ్వు ఎక్కడ పుట్టాలని కోరుకుంటావు ఏ రాజుగారుకో ఏ సీఎంకో ఏ పిఎంకో అంబానీకి అంట అంబానీకో టాటాకో అలా కోరుకుంటాం మనం కదా ఒకవేళ ఆ ఆప్షన్ కనుక ఉండుంటే మన ఆలోచనలు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయి చూడండి ఒకసారి అంబానీకి వెళ్ళిపోయింది కదా కానీ ఇక్కడ తండ్రిని సెలెక్ట్ చేసుకునేటువంటి ఆప్షన్ దేవుడు మనకి ఇవ్వాల తండ్రిని సెలెక్ట్ చేసుకునేటువంటి ఆప్షన్ ఆయన మనకు ఇవ్వాల బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక తండ్రి గురించి జనరల్గా ఒకసారి ఒక సేయింగ్ చదివాను అడవికి రాజు ఎవరంట కుటుంబానికి రాజు ఎవరంట అడవికి రాజు సింహం అయితే కుటుంబానికి రాజు ఎవరంట తండ్రే తల్లులు వాళ్ళు రాజైతే నేనెవరం అనుకోవద్దు మీరు రాణిలే మీరు రాణిలు అవుతారు రాజుగారికి మీరేమవుతారు రాణిలు అవుతారు కదా మీరు కూడా ఫీల్ అవద్దులే కుటుంబానికి రాజు ఎవరు తండ్రి అయితే మీరేమవుతారు తల్లులు రాణిలు అవుతారు అయితే నేను చదివినటువంటి ఆ యొక్క సేయింగ్లో అడవికి రాజు సింహం అయితే కుటుంబానికి రాజు తండ్రి అని నేను ఒక చోట చదివాను అది నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను రాజు అంటే 
ఏం చేస్తాడు రాజు అంటే ఏం చేస్తాడు పరిపాలన చేస్తాడు ఒకటి లేదా రక్షణ కల్పిస్తాడు లేదా పోషణ కల్పిస్తాడు ఇది రాజుగారికి ఉన్నటువంటి ఉండేటువంటి బాధ్యతలు రాజుగారికి ఉండేటువంటి బాధ్యతలు కదా కాబట్టి ఒక తండ్రిగా దేవుని యొక్క వాక్య ప్రకారంగా మనం కొన్ని విషయాలు కనుక మనం గమనిస్తే మరి కొన్ని లక్షణాలు తండ్రికి మరి ఉన్నాయి తండ్రికి ఉన్నాయి అలాగే మరి ఆ లక్షణాలు ఎలాగా ఎలాంటివి అనేవి వినే ముందు అసలు మనకి ఎంతమంది తండ్రులు ఉన్నారో ఒకసారి ఆలోచన చేద్దాం మనకి ఎంతమంది తండ్రులు ఉన్నారో ఒకసారి ఆలోచన చేద్దాం ఎవరు కూడా వేరే ఉద్దేశంతో దీనిని ఆలోచన చేయకుండా మనకు శారీరకంగా ఒక తండ్రి ఉంటాడు శారీరకంగా ఎవరు ఉంటారు ఒక తండ్రి ఉంటాడు అలాగే పరలోకపు తండ్రి కూడా ఉన్నాడు మనకి ఎవరున్నారు పరలోకపు తండ్రి కూడా ఉన్నాడు సో ఒకటి పరలోకపు తండ్రి రెండోది శరీరపరమైనటువంటి తండ్రి మూడోది ఎవరో తెలుసా ఆత్మీయ తండ్రి మూడోది ఎవరు ఆత్మీయ తండ్రి మూడు రకాలైనటువంటి తండ్రులను మనము కలిగి ఉన్నాం ఎవరమైనా సరే మూడు రకాలైనటువంటి తండ్రులను మనము కలిగి ఉన్నాం ఇంకా ఉండొచ్చు పెరనాన్న చిన్నాన్న అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా బాబాయ్ ఇలా బంధువులు కొంతమంది తండ్రి వరుస అయ్యేటువంటి వాళ్ళు కూడా మనకు ఒకవేళ ఉంటే ఉండొచ్చు నేను కాదంటో లేదు అది లోకానుసారముగా కదా అయితే జనరల్గా మనం ఆలోచన చేస్తే మనకు పరలోకపు తండ్రి ఉన్నాడు ఎవరు పరలోకపు తండ్రి హెవెన్లీ ఫాదర్ రెండోది ఆ ఈ లోకములో భూలోకంలో ఉన్నటువంటి శరీరపరమైనటువంటి తండ్రి అంటే ఫిజికల్ ఫాదర్ లేదా ఎర్త్లీ ఫాదర్ మూడవది ఎవరు ఆత్మీయ తండ్రి అంటే స్పిరిచువల్ ఫాదర్ ముగ్గురు తండ్రులను మనము కలిగి ఉన్నాం ఇప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బట్టి మీరు ఆలోచన చేయవలసింది ఏంటంటే తండ్రి మాట పిల్లలు ఎలాగైతే వినాలో పిల్లలు తల్లిదండ్రులకు ఎలాగైతే విధేయులుగా ఉండాలో పిల్లలు తండ్రులకు ఎలాగైతే మాట వినేవారుగా ఉండాలో మరి అలాగున మనము మన యొక్క శరీరపరమైనటువంటి తండ్రి మాట వినేవారుగా ఉన్నామా ఆయన చెప్పినట్టుగా నడిచేవారుగా ఉన్నామా ఆలోచన చేద్దాం సేమ్ రూల్ మన పరలోకపు తండ్రికి మనము విధేయులుగా మాట వినేవారముగా ఉంటున్నామా లేదా అనేది ఒకసారి ఆలోచన చేద్దాం మూడవదిగా ఆత్మీయ తండ్రికి విధేయులుగా ఆయన యొక్క మాట ప్రకారంగా నడుచుకునే వారముగా ఉండగలుగుతున్నామా లేదా అనేది కూడా ఒకసారి ఆలోచన చేద్దాం నేను మర్చిపోయాను అనుకున్నారేమో ఒక విషయం నేను మర్చిపోవాల ఆరాధన అయిన తర్వాత కూర్చోదప్పుడు ఎలా కూర్చోమన్నానో నేను చెప్పినటువంటి పోయిన ఆదివారం చెప్పిన మాట నేను మర్చిపోలేదు ఓకే కాకపోతే ఈరోజు ఎక్కువ మంది ఇంకా రాలేదు కాబట్టి కొద్దిగా ఓకేలే నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి మీరు మంచోళ్ళు కాబట్టి చేసేస్తారులే అనేటువంటి ఉద్దేశంలోనే ఉన్నా నేను మర్చిపోయిన అనుకున్న చాలామంది మర్చిపోలేదు రైట్ రైట్ ఇక్కడ మీకు గమనించండి తల్లిదండ్రులకు తండ్రి యొక్క మాటను ఏం చేసేవారు ఉండాలి విధేయతగా లోబడేవారుగా ఎప్పుడైతే తండ్రి మాట బిడలు వింటారో ఎప్పుడైతే తండ్రి మాట బిడలు వింటారో ఆ వినేటువంటి ఆ బిడ్డలను బట్టి తండ్రికి ఎప్పుడు కూడా మనసులు ఎలాగుంటుంది సంతోషంగానే ఉంటుంది తన యొక్క మాట వినేటువంటి బిడ్డలను బట్టి తండ్రి ఎప్పుడు కూడా సంతోషించేవాడిగానే ఉంటాడు మీరు గమనించండి మీరు తల్లిదండ్రులుగా నేను మీకు ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు కానీ మీ ఇంట్లో ఇద్దరు ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నప్పుడు ఒకటి వినేవాడు ఒకటి వినవాడు ఉంటే గనుక మీరేం చేస్తారు వినేవాడు ఎప్పుడు ఏది అడిగినా ఇవ్వటానికి ప్రయత్నం చేస్తారు వినవాడు ఎప్పుడైనా అడిగినా ఇప్పుడు కాదు తర్వాత ఇప్పుడు కాదు కాసేపు ఉన్నాక ఇప్పుడు కాదు రేపు అన్నట్టుగా మీరు చెప్తూ ఉంటారు కారణం కారణం ఏంటి వాడు మీ మాట వింటాలా అవునా కదా అరే నువ్వు మాట వింటలేదు అందుకనే ఇవ్వటం లేదు నేను చెప్తారా చెప్పరు చెప్తే మాట వినన్నాడు ఆ మాట చెప్పేసరికి ఒకవేళ కొంతసార్లు కొంతమంది రివర్స్ అయ్యేటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి గమనించండి ఒకసారి 
మనము మన యొక్క తీరును బట్టి తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళ బిడ్డలను ట్రీట్ చేస్తూ ఉన్నారు కదా సేమ్ దేవుని దగ్గర నుంచి కూడా అలాగే జరుగుతాయి దేవుని దగ్గర నుంచి కూడా అలాగే మనము పొందుకునే వారముగా ఉన్నాం ప్రతి వానికి వాని వాని క్రియలను బట్టి ప్రతిఫలం వచ్చును అంటే క్రియలు అంటే ఈ చేతులతో కష్టపడి చేసేటువంటివి మాత్రమే కాదు మనం మనసులో ఆలోచన చేసినవి లేకపోతే మనకి హృదయంలో తలంచుకున్నవి వాటిని బట్టి కూడా దేవుని దగ్గర నుంచి మనం ఏం పొందుకుంటాం ప్రతిఫలము అనేది మనము పొందుకునేటువంటి పరిస్థితి దేవుని యొక్క వాక్యములో చూడండి ఒకసారి మూడు సందర్భాలను ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో నేను మీకు జ్ఞాపకం చేయాలి అని ఆశపడుతూ ఉన్నాను ఒకటి మరి ఆది కాండంలో మనము చదివితే ఆది కాండంలో ముప్పై ఏడవ అధ్యాయములో అక్కడ మరి యాకోబు కుటుంబం గురించినటువంటి కొన్ని సందర్భాలు కొన్ని విషయాలు అక్కడ మనము చదువుతూ ఉంటాం గమనిస్తూ ఉంటాం యాకోబు తన తండ్రి పరదేశవాసిగా ఉండిన కనాను దేశములో నివసించెను యాకోబు కనానులో నివసించుచున్నాడు అని దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం ఇక్కడ చదువుతూ ఉన్నాం అయితే యాకోబు వంశావళి ఏంటో అక్కడ మనకు కనబడుతూ ఉంది యుఎస్ఏపు పదునేడేండ్ల వాడై తన సహోదరులతో కూడా మందను మేపుచుండెను యువసేపు ఏం చేస్తున్నాడంట తన సహోదరులతో ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు మందను మేపుచూ ఉన్నాడు అతనికి ఎన్ని సంవత్సరాలంట పదిహేడు సంవత్సరాలు అని దేవుని యొక్క వాక్యములో మనము చదువుతూ ఉన్నాం అయితే మరి యువసేపు తన యొక్క అన్నలతో పాటుగా మరి మందలను మేపుచూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు మరి ఇస్రయేలు అంటే యోసేపు యొక్క తండ్రి అయినటువంటి ఇస్రయేలు అనబడిన యాకోబు వృద్ధాప్య మందు ఉన్నాడు వృద్ధాప్యములో పుట్టినటువంటి కుమారుడు గనుక యోసేపుని కొద్దిగా ఎక్కువగా ప్రేమించాడంట యోసేపుని ఏం చేశాడు ఎక్కువగా ప్రేమించాడంట జనరల్గా ఇంట్లో ఎక్కువగా వినేటువంటి మాట ఏంటంటే ఆ ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఎవరున్నారో వాళ్ళ మీద గారం ఎక్కువ అనేటువంటి డైలాగు జనరల్గా వినబడుతూ ఉంటాయి తండ్రి మరి భర్త భార్యను అంటామో భార్య భర్తను అంటామో అబ్బు ఆఖరోళ్ళ వీళ్ళ గారం మామూలుగా ఉండదు అనేటువంటి మాటలు జనరల్గా వింటూ ఉంటాం నన్ను కూడా ఇంట్లో మరి పాసం గారు అంటూ ఉంటారు నైచాన్ని గారం పెడతా ఉన్నావు అని అంటూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు గమనించండి ఒకసారి జనరల్గా చిన్నపిల్లలు అనేసరికి ఇంట్లో చిన్నవాళ్ళు అనేసరికి ఏమంటూ ఉంటుంది గారం అనేది ఉంటూ ఉంటుంది కాదంటుల్లా కాకపోతే ఆ గారం లిమిట్లో ఉండాలి ఆ గారం ఎలా ఉండాలి లిమిట్లో ఉండాలి వాళ్ళు తప్పు చేసిన ఏం పర్లేదు రా అన్న బలే చేసావు అని చెప్పేసి అంటే వాడు ఆ తప్పే చేయటం ప్రారంభిస్తూ ఉంటాడు సో లిమిట్ ఉండాలి ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ యాకోబు తన యొక్క కుమారుడైన యోసేపును చాలా ఇష్టపడుతున్నాడు కారణం ఏంటంట వృద్ధాప్యములు పుట్టాడు అనేటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్తో ఒక ఉద్దేశముతో ఒక కారణముతో యోసేపును ఎక్కువగా ప్రేమించి ఏం చేశాడంట ఒక నిలువు టంగిని కుట్టించను అని దేవుని యొక్క వాక్యములో మనం అక్కడ చదువుతూ ఉంటాం పద మూడవ వచనములో కనబడుతూ ఉంటుంది ఏం చేశాడంట అతని ప్రేమించి అతని కొరకు విచిత్రమైన నిలువు టంగిని కుట్టించను అంటే మామూలుది కాదు అది అందరూ వేసుకునేటువంటిది కాదు ప్రతి ఒక్కరు వేసుకునేటువంటిది కాదు అది ఎలాగుందంట విచిత్రమైనది స్పెషల్ అనమాట అదేంటో చాలా స్పెషల్ అనమాట ఎవరు అటువంటిది అప్పటి వరకు వేసుకోలేదు అక్కడ ఎవరు కూడా అటువంటి అంగీని వారు అప్పటి వరకు ధరించలేదు అందుకనే దానిని ఏమన్నారు విచిత్రమైనది అని చెప్పి అంటూ ఉన్నారు ఓకే అయితే అతని సహోదరులు ఏం చేస్తున్నారంట తమ తండ్రి అతనిని తమ అందరికంటే ఎక్కువగా ప్రేమించుట చూసినప్పుడు వారు అతని మీద ఏం చేశారు ఎందుకు పగబట్టారు యూసేపు ఏమైనా వాళ్ళ అన్నలకి ద్రోహం చేశాడా చెప్పండి ఒకసారి యూసేపు వాళ్ళ అన్నలకి ఏమైనా ద్రోహం చేశాడా యూసేపు వాళ్ళ అన్నలను ఏమైనా తిట్టాడా యూసేపు ఏమైనా వాళ్ళ అన్నలను కొట్టాడా ఏం చేస్తాడంట ఏం చేయలే తండ్రి ప్రేమించాడంట తండ్రి ఎక్కువగా 
కుమారుని ప్రేమిస్తే అనలు ఏం చేశారంట అతనిని అతని మీద పగబట్టి అతని క్షేమ సమాచారమైనను అడగలేకపోయిరే ఏం చేయలేదంట కనీసం క్షేమ సమాచారమైనను అడగలేదు బాగున్నాడా అనేటువంటి మాట పలకలేకపోయారంట వాళ్ళు గమనించండి మీరులో ఎప్పుడైనా పలాన వాళ్ళని ఒకరిని మీరు క్షేమ సమాచారాన్ని అడలేకపోతే దానికి కారణం ఏమై ఉండొచ్చు అనమాట వాళ్ళ మీద కోపం పగ ద్వేషం అసూయ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే మీరు కూడా ఏం చేయలేరు అటువంటి వారి యొక్క క్షేమ సమాచారాన్ని మీరు అడగలేరు ఇక్కడ యాకోబు కుమారులైనటువంటి మిగతా వారు యూసేపు గురించినటువంటి క్షేమ సమాచారాన్ని వారు కూడా అడగటం లేదు అని ఈ యొక్క వాక్యంలో మనము చదువుతూ ఉన్నాం అంత మాత్రమే కాదు యోసేపు ఏం చేశాడంట ఒక కలకని అతని సహోదరులతో అది చెప్పగా వారు అతని మీద మరీ బాగబట్టిరి కల వచ్చింది ఏం చేద్దాం ఎవరు తప్పది యోసేపుకి ఏమొచ్చింది కళ్ళు వచ్చింది అది కూడా తల గురించి వచ్చిందా వాళ్ళ అన్నల గురించి వచ్చింది అంటే వాళ్ళ ఆ కళలో వాళ్ళ అన్నలే అనేటువంటిది తనకి తెలియకపోయినా తనకి ఏదో కళ్ళు వచ్చింది అని చెప్పి ఆ కళను తండ్రితో చెప్తా ఉన్నాడు తండ్రితో చెప్తా ఉంటే ఆడు అర్థమైపోయింది రే వీడు మన గురించే కళలు కట్టినాడు అని అందుకని వారు ఏం చేశారంట మరీ పగబట్టిరి అని దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం ఇక్కడ చదువుతూ ఉంటూ ఉన్నాం ఇక్కడ మీరు గమనించండి తండ్రి కుమారుని ప్రేమిస్తున్నాడు తండ్రి ఏం చేస్తున్నాడు కుమారుని ప్రేమిస్తున్నాడు కుమారుడు ఏం చేస్తున్నాడు అనమాట కుమారుడు ఏం చేస్తున్నాడు అనమాట తన తండ్రితో ప్రతీది షేర్ చేసుకునేటువంటి ఒక మంచి లక్షణాన్ని కలిగి ఉన్నాడు కళ్ళు వచ్చింది అంటే నానా నాకు కళ్ళు వచ్చింది అని నాన్నతో చెప్పగలుగుతూ ఉన్నాడంటే ఇప్పుడు తండ్రికి కుమారుని ప్రేమించినట్టుగా కుమారుడు కూడా తండ్రిని ఏం చేస్తున్నట్టు ప్రేమించుచున్నట్టే కదా ఒకళ్ళు కుమారుడికి తండ్రి మీద మనసు లేకపోతే వెళ్ళి తండ్రితో కూర్చుంటాడా కుమారుడికి తండ్రి మీద మనసు లేకపోతే ఆ విచిత్రమైనటువంటి అంగి తీసుకొస్తే చే నాకొద్దు అని చెప్పేసి వదిలేసి పారిపోతాడు కానీ ఆ యొక్క విచిత్ర అంగిని వేసుకుని తిరుగుతాడా ఆలోచన చేయండి తండ్రికి కుమారుని మీద ఎంత ప్రేమ ఉందో కుమారుడికి తండ్రి మీద ఎంత ప్రేమ ఉందో ఇక్కడ ఈ యొక్క సందర్భాలను బట్టి మనము గమనించవచ్చు అర్థం చేసుకోవచ్చు సో మనము ఈ లోకానుసారమైనటువంటి తండ్రిని ఎలా ప్రేమిస్తూ ఉన్నాం తండ్రిగా మీరు మీ బిడ్డలను ఎలా ప్రేమిస్తూ ఉన్నారు అనేది గమనించాలి అని నేను మీకు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను ఆలోచన చేయండి మరి యోసేపుకి ఎలాగైతే విచిత్రపు అంగిని తెచ్చాడో మరి తండ్రిగా మీ బిడ్డలకు విచిత్రమైన అంగీళ్ళు తెమ్మని నేను అంటలేదు కానీ మీరేమైనా సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ లాంటి ఇస్తారా అంటే చాలామంది ఇస్తారు పిల్లలు అడగకముందే పిల్లలు తెమ్ ఇది కావాలి అని అడగకముందే తీసుకురమ్మని చెప్పకముందే చాలామంది తండ్రులు ఏం చేస్తారంటే బయటికి వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళకి ఏది ఇష్టమో అది బిస్కెట్ కావచ్చు చాక్లెట్ కావచ్చు హాట్ కావచ్చు స్వీట్ కావచ్చు ఫ్రూట్ కావచ్చు బట్టలు కావచ్చు బొమ్మలు కావచ్చు తీసుకొస్తారా తీసుకెళ్ళారా దాన్ని బట్టి పిల్లలు తీసుకొచ్చింది చిన్నదే కావచ్చు సంతోషిస్తారా సంతోషించరా ఎగురు గొంతేసేటువంటి పరిస్థితులు ఉంటా ఉంటాయి అవునా సో తండ్రులు వారి యొక్క ప్రేమను మరి ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే ఈ రీతిగా వారి యొక్క బిడుల మీద చూపించేటువంటి పరిస్థితులు ఉంటా ఉంటాయి కదా అయితే మంచిది పరలోక తండ్రికి కూడా అలాగే మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించాను దానికి అంతా ఇంత అనేటువంటి ఒక లిమిట్ అంటూ లేదు అయితే మరి బిడులుగా ఆయనను మనం ప్రేమిస్తున్నామా బిడులుగా ఆయనను ప్రేమించే వారముగా ఉన్నామా దేవుడు ఇచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి ఆజ్ఞ కొత్త నిబంధనలో మనం గమనిస్తే మనము మన దేవుని ఎలా ప్రేమించాలంట నీ యొక్క పూర్ణ ఆత్మతోనూ మనసుతోనూ శక్తితోనూ నువ్వేం చేయాలి ప్రేమించాలి మరి మనం ప్రేమించుచున్నామా 
చెప్తారు నేను ప్రేమిస్తాను అని చెప్తారు చెప్తాకే ఎవరైనా చెప్తారు కాకపోతే నీ ప్రేమ క్రియారూపకంగా దేవునిని ప్రేమించేటువంటి విషయంలో క్రియారూపముగా మనము ప్రేమించేవారముగా ఉన్నామా లేదా అనే దానిని మీరు ఆలోచన చేయాలి అని మీకు మనం చేస్తూ ఉన్నాను యశ గ్రంథంలో ఇంకొక వచ్చిన చదువుదాం చూడండి ఒకసారి అరవై మూడవ అధ్యాయం యశ గ్రంథం అరవై మూడవ అధ్యాయం పదహారవ వచ్చిన చదువుదాం మాకు తండ్రి వినివే అబ్రహాము మమ్మును ఎరుగకపోయినను ఇస్రయేలు మమ్మును అంగీకరింపకపోయినను ఇహోవా నీవే మాకు తండ్రివి అనాది కాలము నుండి మా విమోచకుడని నీకు పేరే కదా దేవుని యొక్క వాక్యంలో చదువుతున్నటువంటి మాట అలాగే ఇంకొక వచ్చిన కూడా చదవండి ఒకసారి అరవై నాలుగవ అధ్యాయం ఇదే యశ గ్రంథం అరవై నాలుగవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన కూడా చదువుదాం నీవే మాకు తండ్రివి మేము జిగటమన్ను నీవే నీవు మాకు కుమ్మరి వాడవు మేమందరము నీ చేతి పని అయి ఉన్నాము దేవుని యొక్క వాక్యములో చదువుతున్నటువంటి ఈ రెండు వచనాలను కనుక మనం గమనిస్తే ఏం చెప్తూ ఉన్నాయి వచనాలు అంటే దేవ యహోవా నీవే మాకు తండ్రివి దేవుడు మనకి ఏమై ఉన్నాడు తండ్రి అయి ఉన్నాడు ఆయన ఏమైనాడు మనకు తండ్రి అయి ఉన్నాడు చూడండి ఒకసారి నే దేవుడిని మీరు భక్తులు అలా ఉండండి అనేటువంటి గ్యాప్ ఆయన మెయింటైన్ చేయటూలా ఆయన ఒక తండ్రిగా మనలను బెడులుగా ఆయన చూస్తూ ఉన్నాడు ఈ కొద్దికాల సమయంలో అంతగా ఒక తండ్రిలాగా ఆయన మనలను చూస్తూ ఉన్నాడే ఒక తండ్రిలాగా ఆయన మనల్ని ప్రేమించి చున్నాడే మరి మనము బిడులుగా మరి మన తండ్రి ఎడల ఎటువంటి వైఖరి కలిగి ఉన్నాం మనము మన యొక్క తండ్రి అయినటువంటి దేవుని ఎడల ఎటువంటి రీతిగా నడుచుకుంటూ ఉన్నాం అనేది మీరు గమనించాలని వాక్యాన్ని బట్టి నేను మీకు తెలియచేస్తా ఉన్నాను ఇంకొక సందర్భాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తా లోక సువార్త మనందరూ తెలిసినటువంటి ఒక వాక్య భాగం అక్కడ కనబడుతూ ఉంటుంది పదిహేనవ అధ్యాయంలో పద్దెనిమిదవ వచ్చిన నుంచి మనం చదువుకుంటూ వెళ్తే నేను లేచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి లేచి తండ్రి యొద్దకు వెళ్ళి తండ్రి నేను పరలోకమునకును విరోధముగాను నీ ఎదుటను పాపము చేసేతని ఇక మీదట నీ కుమారుడును అని అనిపించుకునేటకు యోగ్యుడను కాను నన్ను నీ కూలివానిలో ఒకనిగా పెట్టుకున్నామని అతనితో చెప్పుదును అనుకొని లేచి తండ్రి యొద్దకు వచ్చాను చెప్పాడు ఎన్ని తండ్రితో అప్పటికీ ఏమి చెప్పలా మనసులో అనుకున్నాడు ఇవన్నీ ఇవన్నీ మనసులో అనుకున్నాడు ఏమని ఇక నేను నీ బిడ్డగా ఉండేటువంటి అవకాశం యోగ్యత నాకు లేదు కారణం నీ ఎదుట నేనేం చేశాను పాపం చేశాను కాబట్టి ఇప్పుడు నేను నీ కూలి వారిలో ఒకనిగా నన్ను పెట్టుకో అని చెప్దామని అనుకున్నాడు అనుకుని తండ్రి దగ్గరకు బయలుదేరుతూ ఉన్నాడు బయలుదేరి ఆ ఊరు వచ్చాడు ఆలోచన వచ్చేయండి ఇక్కడ కొన్ని పాయింట్లు కనుక మనము గమనించగలిగితే తండ్రికి చాలామంది కూలి వాళ్ళు ఉన్నారు ఎవరని చెప్పారా అయ్యా మీ కొడుకు వస్తున్నాడు అని ఎవరని చెప్పారా ఎవరో చెప్పలా ఇంకో మాట చెప్తా ఆ ఊరోళ్ళు రే ఫలానా వాడు కొడుకు వస్తున్నాడు అని ఎవరని చెప్పారా ఎవరో చెప్పలా అయితే ఇక్కడ మనకు గమనించవలసింది ఈ వాడు ఇంకా దూరముగా ఉన్నప్పుడు తండ్రి వాణిని చూచి కనికరపడి పరిగెత్తి వాణి మెడ మీద పడి ముద్దు పెట్టుకొనేను అంటే డబ్బులు అయిపోయింది వేరే ఊర్లు ఎక్కడో ఉంటున్నాడు అక్కడ భయంకరమైన కరువు వచ్చింది 
స్నేహితులందరూ విడిచి వెళ్ళిపోయారు ఇంకా ఎంత ప్రయత్నం చేసినా ఆహారం దొరకడం లేదు ఆలోచన చేయండి ఒకసారి బట్టలు మాసిపోయి ఉండాలి జుట్టు గడ్డం పెరిగిపోయి ఉండాలి తన యొక్క రూపురేఖలు మారిపోయి ఉండాలి అందుకనే కూలి వాళ్ళలో ఒకరు కూడా అతనని గుర్తుపట్టలేనటువంటి పరిస్థితి ఊరు వాళ్ళు కూడా పలానా వాళ్ళు కొడుకు అని గుర్తుపట్టలేనటువంటి పరిస్థితి గమనించండి అయినను తండ్రి దూరముగా ఉండగానే చూచి గుర్తుపట్టాడు గుర్తుపట్టి కనికరబడ్డాడు కనికరించి వెళ్ళి హత్తుకొని ముద్దు పెట్టుకున్నాడు అంత మాత్రమే కాదు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ యొక్క కొడుకు చెప్తున్నాడు తన మనసులో ఏమైతే అనుకున్నాడో అవన్నీ మరలా చెప్తున్నాడు తండ్రికి ఏమని తండ్రి నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ ఎదుటను పాపం చేసి తినక మీద నీ కుమారుని అనిపించుకున్నట్టుకు యోగ్యుడును కాను నేను అంటే తండ్రి ఏమన్నాడు ఒక్క మాట చెప్పలా అవునా అనలేదు అలాగా అనలేదు ఊహ అనలేదు ఊహ అనలేదు తన మాటే పట్టించుకోవట్ల కుమారుడు చెప్తున్నది ఏది వెంటలా వెంటనే తండ్రి ఏం చేస్తున్నాడు తన దాసులను చూచి ప్రశస్త వస్త్రము త్వరగా తెచ్చి వీనికి కట్టి చేతికి ఉంగరములు పెట్టి పాదములకు చెప్పులు మీరు ఏం చేయాలి తొడిగించుడి అర్థమవుతుందా అంటే వస్త్రధారణ బాగా లేదు చేతికి ఉంగరం ఏమీ లేదు కాళ్ళకు చెప్పులు కూడా ఏమీ లేవు తండ్రి తన బిడ్డలను ఎలా ప్రేమిస్తాడు అంటానికి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ తండ్రి తన బిడ్డల ఎడల ఎటువంటి ఉద్దేశం ఎటువంటి ఆలోచన కలిగి ఉంటాడు అంటానికి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ పిల్లలు తప్పు చేస్తారు పిల్లలు తప్పు చేస్తారు తండ్రి కోపడతాడు కానీ ఆ కోపం ఎంతసేపు కొంతసేపే కోపం కొంతసేపే కానీ తర్వాత మరలా అదే తండ్రి ఏం చేస్తాడు గిఫ్ట్లు ఇస్తూ ఉంటాడు కావలసింది కొనుక్కొస్తూ ఉంటాడు అవునా గారు గమనించండి ఒకసారి ఇంట్లో నేను తప్పు చేస్తే కొట్టే విషయంలో వెనకాడిన అసలు అది ఎవరైనా సరే నైస్ అయినా సరే తప్పు చేశారో పడిపోతాయి నా చేతిలో నో డౌట్ అలాగని చెప్పి నేను కొడితే మళ్ళీ నేనే ఎత్తుకోవాలి అప్పుడు కానీ నైస్ ఏడు పాపం నేను కొడితే ఇంకెవరు ఎత్తుకొని ఏడు పాపం మళ్ళీ నేనే ఎత్తుకోవాలి గమనించండి ఒకసారి ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకుంటున్నారా తండ్రి ప్రేమ ఎలాంటిది బిడలు ఇంట్లో నుంచి మొత్తం ఆశనంతా తీసుకుని వెళ్ళిపోయి పాడు చేసేసినా సరే తండ్రి మరలా కుమారుని ఎలా ఎలాగున్నాడు ప్రేమ కలిగి మరలా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు తనకు ప్రశస్త వస్త్రాలు తొడిగించండి ఉంగరాన్ని తొడిగించండి చెప్పులను ఇవ్వండి అని తన దాసులకు చెప్తున్నటువంటి సందర్భాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మరి తండ్రి ఎలాంటి వాడు ఎలా ఉన్నాడు తన బిడల ఎడల అనేటువంటి విషయాలు కనబడుతూ ఉన్నాయి ఆలోచన చేయండి పరలోకపు తండ్రి కూడా మనం ఎన్ని తప్పులు చేసినా ఎన్ని పొరపాట్లు చేసినా ఎన్ని పాపాలు చేసినా స్టిల్ ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు మనలను ప్రేమిస్తూనే ఉన్నాడు మనలను ఆయన ఆదుకుంటూనే ఉన్నాడు సహాయం చేస్తూనే ఉన్నాడు ఆయన నడిపించుతూనే ఉన్నాడు బలపరుస్తూనే ఉన్నాడు ఒకవేళ దేవుడే గనుక నా మాట వినకపోతే వాళ్ళకి ఏం చేయను అనేటువంటి మనసు ఆయన కలిగి ఉంటే ఈ రోజున మనకి ఏమి దొరకవు మనం ఏమి పొందుకెళ్ళాం ఆయన దగ్గర నుంచి అవునా ఆలోచన చేయండి ఈ శరీర తండ్రి కూడా బిడలు తప్పు చేసిన ఒకవేళ దండించినా తిట్టినా శిక్షించిన మరలా ఏం చేసేవాడుగా ఉంటాడు ప్రేమించేవాడిగా ఉంటాడు ఆత్మీయ తండ్రి కూడా ఎలా ఉంటాడు మాట కొన్నిసార్లు వినకపోయినా ఏం చేయాలి ప్రేమించేవాడుగానే ఉన్నారు అందుకనే కదా నా ప్రేమ ఎక్కువైపోయే మీరు మా పాస్ గారు ఏమనరులే ఆయన ఏమనరులే అనేటువంటి కానివిడేంటి చాలా మందిలో కానీ ఒక మాట చెప్తున్నాను మీకు లోపల మీరు దేవునిలో నడవకపోతే జీవించకపోతే నా వేదన అంతా ఎంతో ఉండదు అది నేను బయటికి చెప్తలేదు ఎప్పుడు కూడా 
నేను మనసులో వేదన పడుతూ ఉంటాను మీ గురించి ప్రార్థనకి రాకపోయినా సమయానికి రాకపోయినా మీరు ఒకవేళ ఇబ్బందుల్లో ఉన్న ఫస్ట్ బాధపడేది నేనే అది నేను బయటికి వ్యక్తపరచడం లేదు ఎప్పుడు కూడా అంతే ఆలోచన చేయండి ఒకసారి దేవుని యొక్క వాక్య ప్రకారంగా తండ్రి బాధ్యత అలా ఉంటుంది అని వాక్యాలు చెప్తా ఉన్నాయి ఓకే ఈ సమయంలో నిజమైనటువంటి తండ్రి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి టైం అయిపోతూ ఉంది సో రెఫరెన్స్లు చెప్పి నేను మరి ముగిస్తా నిజమైనటువంటి తండ్రి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి అని మనం గమనిస్తే నూట మూడవ కీర్తనలో పదమూడవ వచ్చిన చూడండి ఒకసారి నూట మూడవ కీర్తన పదమూడవ వచ్చినం తండ్రి తన కుమారుల ఎడల జాలి పడినట్లు ఇహోవ తన ఎందు భయభక్తులు గలవారి ఎడల జాలి పడును తండ్రి యొక్క లక్షణాలలో ఒక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి లక్షణం బిడల ఎడల ఏం కలిగి ఉంటాడంట జాలి కలిగి ఉంటాడు బిడల ఎడల తండ్రి జాలి కలిగి ఉంటాడు తర్వాత ఇంకొక వి ఇంకొక మాట నేను మీకు వివరించడం లేదు టకా 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 చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను శామిధుల గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చిన చదువుతాం చూడండి తండ్రి తనకు ఇష్టడైన కుమారుని గద్దించు రీతిగా యహోవ తాను ప్రేమించు వారిని గద్దించను ఏంట ఏంట తండ్రి ఏం చేస్తాడంట తనకు ఇష్టడైన కుమారుని గద్దిస్తాడు చాలామందికి అర్థం కాదు మా నాన్న ఎప్పుడు నన్నే తిడతాడు మా డాడీ ఎప్పుడు నన్నే అరుస్తాడు అని అనుకుంటారు కానీ ఎందుకు అరుస్తారు అంటే ఎవరంటే ఇష్టమో వారిని అరుస్తారంట ఎవరంటే ఇష్టమో వారిని గద్దిస్తారంట ఎవరంటే ఇష్టమో వారిని శిక్షిస్తారంట కారణం కారణం ఇంకో మాట మీకు అర్థం కాదు చెప్తున్నాను మార్కులు తక్కువ వస్తే చదువుకున్న వాడికి మార్కులు తక్కువ వస్తే మేషర్ దొరుకుతారు అందరికన్నా ఇంకా వేస్ట్ ఫెయిల్ ఉంటాడు కదా గుడ్డు సొన్న అంటారు చూడండి ఆయన ఒక్క మాట కూడా అంటారు వాడిని ఒక్క మాట అంటారు ఎందుకో తెలుసా అన్న నోరు నిప్పు తప్ప ఏ ప్రయోజనం ఉండదు వాడిని అన్న నోటికి నిప్పి తప్ప ఏ ప్రయోజనం ఉండదు అందుకని వాడిని ఎవరేమంటారు కానీ బాగా చదివి ఒకటి ఒక్క మార్క్ తగ్గితే వాడిని ఎందుకు ఒక మార్క్ తగ్గిందా అని చెప్పి మాస్టర్ కూడా ఏం చేస్తారు సెటరేట్ చేయడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తారు ఇంట్లో మాట వినేవాడు తప్పు చేసే వెంటనే ఒక మాట అంటారు అదే రోడ్డు అంటే తిరిగేవాడు ఒకవేళ లేటుగా వచ్చిని ఏం మాట్లాడరు ఆడి తింటాడులే ఆడి పుడుకుంటాడులే ఆడి చూసుకుంటాడులే లేకపోతే ఏం లేకపోతే పుడుకుంటాడులే అనుకుంటారు తప్ప తల్లిదండ్రులు వేరేగా వాడి గురించి పెద్దగా పట్టించుకునేటువంటి పరిస్థితులు ఉండవు అదే ఇంట్లో మాట వినేవాడు విధేయత చెప్పేవాడు బాగా చదివేవాడు అయితే కనుక అమ్మో ఏంటి అరగంట లేట్ అయింది అరే అన్నం తిన్నావా ఏ ఆకలేస్తుందా అడుగుతారు లేదా మాట విన్నవాడిని మాట వినని వాడిని ఎవరైనా పట్టించుకుంటారా ఏబ్బా ఆకలే తాడే అడిగితేళ్ళే అవునే కదా అలాగే ఉంటుంది మన యొక్క కాన్సెప్ట్ కదా కాబట్టి ఇక్కడ తండ్రి ఏం చేస్తాడంట ఇష్టమైన కుమారుణ్ణి గద్దించను ఇంకొక వచనంలో పదమూడు వద్దే మొదటి వచ్చిన సామెత గ్రంథంలో చదివితే తండ్రి శిక్షించిన కుమారుడు ఏమవుతాడు జ్ఞానము గలవాడగును తండ్రి శిక్షించిన కుమారుడు ఏమవుతాడంట జ్ఞానము గలవాడు అవుతాడు ఏ తండ్రి అయితే కుమారుని శిక్షిస్తాడో ఆ శిక్షణకు గురైనటువంటి కుమారుడు జ్ఞానము కలిగిన వాడుగా ఉంటాడు నన్ను ఎందుకు కొట్టావు అని తిరగబడితే నన్ను ఎందుకు కొట్టావు అని ఇంట్లోంచి బారిపోతే కొంతమంది ఒక మాట అన్నారని ఈ రోజుల్లో ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితులు కనబడుతూ ఉన్నాయి నాకు తెలిసినటువంటి ఒక కుటుంబంలో అన్నం పోయి మీద పెట్టి ఆ యొక్క అన్నాన్ని చూసుకుంటలే ఆటలో పడిపోయింది ఏ అన్నం ఎందుకు చూస్తలేదు పని పాటలేదా అని ఒక మాట అన్నది తల్లి అంతే వెళ్ళిపోయి ఫ్యాన్ గురించి చచ్చిపోయింది ఆ అమ్మాయి ఎందుకో తెలిసే అన్నం ఎందుకు చూడట్లేదు మాడిపోతుంది ఎందుకు చూడట్లేదు అని అడిగినందుకు ఆలోచన చేయండి సార్ వాక్యాలు చెప్తున్నాయి తండ్రి ఏం చేస్తాడు శిక్షిస్తాడు మతేశ్వార్త ఆరవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చినంలో మనం చదివితే 
మీరు మీ తండ్రిని అడుగక మునిపే మీకు అక్కరగా ఉన్నవేవో ఆయనకు తెలియను తండ్రి ఏం చేస్తాడంటే అక్కరలను తీర్చేవాడు అవసరతలను తీర్చేవాడు అవసరమైనవి ఇచ్చేటువంటి వాడు అది తండ్రి యొక్క బాధ్యత తండ్రి యొక్క లక్షణం అలాగే ఇదే అధ్యాయంలో పద్నాలుగు వచ్చించి మనం చదువుకుంటూ వెళ్తే చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఇంకొక లక్షణం చదువుతున్నాం తండ్రి క్షమించువాడుగా ఉంటాడు తండ్రి ఏం చేస్తాడు క్షమించువాడుగా ఉంటాడు ఆలోచన వచ్చేయండి ఒకసారి ఒక కొడుకు వృద్ధాప్యంలో ఉన్న తండ్రిని ఒక కర్ర తీసుకుని బాధ ఎత్తున్నాడు అంట ఒక కొడుకు వృద్ధాప్యంలో ఉన్న తండ్రిని బాధతా ఉన్నాడంట కొడతా ఉన్నాడంట అది మనవడు చూస్తూ ఉన్నాడు మనవడు ఆ సీన్ చూస్తూ ఉన్నాడు కొన్నిసార్లు గమనించాడు గమనించిన తర్వాత ఆ కర్రను దాచేశాడంట మనవడు ఏం చేశాడు కర్రను దాచేశాడంట ఎందుకు దాచాడు వాళ్ళ తాతను కొట్టకూడదని కాదు ట్విస్ట్ ఇంకోటి ఉంది ఏయ్ కర్ర ఎదురా కర్ర ఎదురా కర్ర ఎదురా అని తండ్రి అడిగితే నేనే దాచిపెట్టా అని చెప్పి నిజం ఒప్పుకున్నాడట ఎందుకురా అంటే ఆడు చెప్తున్నాడు నువ్వు కూడా పెద్దడు అవుతావుగా నువ్వు కూడా ముసలడు అవుతావుగా అప్పుడు నేను నిన్ను కొడతాను అన్నాడంట అప్పుడు నిన్ను కొడతాక అన్నాడంట ఆలోచన చేయండి ఒకసారి కొన్నిసార్లు తండ్రి ఏం చేస్తున్నాడో అది పిల్లలు కూడా చేయటానికి ఇష్టపడతారు కొంత నాకు మహా అంటే మహా చిరాగ రప్పించేటువంటి విషయం ఏంటంటే కొంతమంది తండ్రులు పిల్లలు ఎదుట సిగరెట్లు కాలుస్తూ ఉంటారు అసలు అని తట్టుకోలేనటువంటి వాటిలో అదొకటి కారణం వాడు కాల్చి ఆ పొగను భార్యకు బిడలకు ఊతా ఉంటే పిల్లల ఆరోగ్యం పోతా ఉంది ఒకటి రెండోది పిల్లలకి ఏం నేర్పిస్తున్నాడు పిల్లలకి ఏం నేర్పిస్తున్నాడు గమనించండి ఒకసారి సో పిల్లలు ఏం చేస్తారు అనేది తండ్రి యొక్క అడుగు జాడలను బట్టి అది నేర్చుకునేటువంటి పరిస్థితి కొన్నిసార్లు పిల్లలు ఉన్నప్పుడు తండ్రులను చాలా అంటే చాలా చిరాగ్గా మాట వినకుండా వాళ్ళకి విధేయత లోబడకుండా చేస్తూ ఉంటారు మరి వీలు పెద్ద అయిన తర్వాత వీళ్ళకి పిల్లలు పుడతారు కదా మరి అప్పుడు అప్పుడు ఏ నా మాట వినాలంటారు మరి పిల్లలే నువ్వు చిన్నప్పుడు అలాగే ఉన్నావా అంటే అప్పుడు గుర్తు వస్తాయి అవును కదా నిజమే కదా సో బిడలు తల్లి తండ్రులు ఏం చేస్తున్నారో వాటిని నేర్చుకుంటూ ఉంటారు ఇక్కడ వాక్యంలో చదువుతున్నాం తండ్రి యొక్క లక్షణాలలో క్షమించేటువంటి లక్షణం ఆ తర్వాత ఇదే ఆరో అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచనంలో మనం చదివితే ఆకాశ పక్షులను చూడుడి వితవు కోయవు కోట్లలో కూర్చుకున్నావు అయినను పరలోకపు తండ్రి ఏం చేస్తున్నాడు వాటిని పోషించుచున్నాడు నిజమైన తండ్రి లక్షణాలు ఏంటి అంటే తన యొక్క కుటుంబాన్ని పోషించువాడిగా ఉంటాడు నిజమైన తండ్రి యొక్క లక్షణాలు ఏంటి అంటే తనకి పిల్లలను పోషించువాడుగా ఉంటాడు ఇంకా రెండు పాయింట్లు ఉన్నాయి ఒకటి ఇంకోటి ఏంటంటే పిల్లలను కాపాడేవాడుగా ఉంటాడు అని అలాగే తనకి బిడలు మరి దేవుని కిష్టులుగా పరిశుద్ధులుగా పవిత్రంగా అంటే జనరల్గా నీట్గా ఉండాలి అని ఎలాగైతే తండ్రి కోరుకుంటాడో ఆత్మీయంగా కూడా పరిశుద్ధంగా లేకపోతే పవిత్రంగా ఉండాలి అని నిజమైన తండ్రి తన యొక్క బిడల విషయంలో కోరుకున్నవాడుగా ఉంటాడు అనేటువంటి విషయాలను మీరు గమనించాలి అని మనం చేస్తా ఉన్నా కాబట్టి మరి ఈరోజు విన్న వాక్య ప్రకారంగా తండ్రి తన బిడలను ఏం చేస్తున్నాడు చాలా విషయాలు చెప్పా ఏడు విషయాలు చెప్పా ఒకటి తండ్రి జాలి పడతాడు అని గద్దించేవాడుగా ఉంటాడని అవసరతలు తీర్చా తీర్చేవాడుగా ఉంటాడని క్షమించేవాడుగా ఉంటాడని ఆ తర్వాత పోషించేవాడుగా కాపాడువాడుగా 
ఆఖరిగా పరిశుద్ధముగా పవిత్రంగా ఉండాలి అని తండ్రి కోరుకుంటాడు అది నిజమైన తండ్రికి ఉండేటువంటి లక్షణాలు అలాగే మరి తండ్రి యొక్క హృదయం ఎవరి మీద ఉండాలి బిడల వైపు ఉండాలి బిడల యొక్క హృదయం ఎవరి మీద ఉండాలి తండ్రుల వైపు ఉండాలి సో తండ్రిగా దేవుడు మనకు పరలోకపు తండ్రిగా ఉన్నాడు ఆయన హృదయం మన మీద ఉంది మరి మన హృదయం ఆయన బిడులుగా ఆయన వైపు మన హృదయాన్ని మనం తిరిపామో లేదా లోకానుసారంగా తండ్రులుగా మీరు మీ యొక్క హృదయాన్ని మీ బిడల వైపు మీరు తిరిపారా లేదా చిన్నపిల్లలు చాలామంది ఉన్నారు మీరు మీ హృదయాలను మీ తండ్రి వైపు తిప్పారా లేదా ఆలోచన చేయండి ఎప్పుడైతే తండ్రుల హృదయం బిడల వైదా బిడల హృదయం తండ్రి మీద ఉంటుందో ఆ కుటుంబంలో ఏముండదు ఏముండదు శాపము అనేది ఉండదు అని వాక్యం ద్వారా మనము విన్నాం కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఒకరి యొక్క ఎడల ఒకరి హృదయాలు ఉంటాయో అటువంటి ఇంటిలో శాపము ఉండదు అంటే సంతోషము సమాధానము ప్రేమ అనేది ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాలను గ్రహించి ఆ ప్రకారంగా నడుచుకుందాం ఆ ప్రకారంగా మనము మన తండ్రికి లోబడదాం మన హృదయాలు ఆయన వైపు తిరుపుదాం కొద్ది మాటలు దేవుడు మన వెనుకడలో ఫలింపచేసి నడిపించును గాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం అందులో కూడా తలలో వచ్చండి కళ్ళు మూసుకొనండి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం మహోన్నతుడ గొప్ప దేవాన్ని ఘనమ నామములకు వందనాలు స్తోత్రాలు తండ్రి యువతకాల సమయంలో ఈ రీతిగా నీ సన్నిధికి వచ్చి మేము ప్రార్థన చేసిన రీతిగా పాటల్లో సహాయం చేశారు మీ కొందనాలు వాక్య పట్టణంలో ఆరాధనలో సహాయం చేశారు మీ కొందనాలు సాక్ష్యాలు చెప్పిన బిడ్డలు బట్టి వందనాలు వారి జీవితాలలో మీరు చేసిన మేలును బట్టి వందనాలు అలాగే దేవ ఈ రోజున విన్నటువంటి నీ యొక్క వర్తమానాన్ని బట్టి వందనాలు దేవ మరి విన్న వాక్య ప్రకారముగా మరి నిజమైనటువంటి తండ్రులుగా దేవ మరి లోకంలో శరీరక తండ్రులుగా మేము ఎలా ఉండాలి దేవ మరి పరలోకపు తండ్రిగా మీరు మాకు ఉన్నారన్న బట్టి వందనాలు మరి మీ బిడులుగా మేము ఎలా నడుచుకోవాలనేటువంటి విషయాలు మీరు మాట్లాడిన ప్రతి మాటను బట్టి వందనాలు స్తోత్రాలు తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాం మరి సమయంలో దేవ మమ్మల్ని మీ చేతిగా అభిగించుకుంటున్నాం మీ బిడులుగా నీకు ఇష్టలుగా వాక్యానుసారముగా నడుచుకుని వారులుగా ఉండేలాగా సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేయచున్నాం అలాగే ఈ సమయంలో దేవ మరి బిడలు ఎవరికి ఎటువంటి అవసరతలు ఉన్నాయో సమస్త మెరిగిన దేవుడు ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో ప్రార్థన చేయచున్నాం వారి యొక్క ప్రతి అవసరతలో సహాయం చేసి నడిపించమని ప్రార్థన చేయచున్నాం అలాగే ఎండల వల్ల ఎవరికి ఎటువంటి ఇబ్బంది కానీ బలహీనత కానీ రాకుండా ప్రత్యేకమైన కాబ్దల మందర మీద ఉంచి సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేయచున్నాం అలాగే వారంలో జరగబోయే ప్ర పనుల్లో ప్రయాణాల్లో ఆరోగ్య విషయాల్లో ప్రార్థన కోరికల్లో మీరే సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేయొచ్చు ఉన్నాం దేవ మరి రేపు నా ప్రయాణంలో తోడుగు ఉండండి ఎల్లుండా దేవ శాసరో చనిపోయిన ఆ యొక్క మీటింగ్లో సహాయం దయచేయండి దేవ మరి అన్ని ఏర్పాట్లలో మీరు తోడుగు ఉండమని ప్రార్థన చేయొచ్చు ఉన్నాం ఈ సమయంలో మరి బిడ్డలకి ఎవరికి ఎటువంటి అవసరతలు ఉన్నాయో సమస్య మెరిగిన దేవుడవు వారు వారి అవసరతల్లో సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేయొచ్చున్నాం నీ బిడలు నీ సన్నిధికి వచ్చి నీకు సమర్పించిన కానుకలు అర్పణాలు బట్టి వందనాలు ప్రతి ఒక్కరిని నూరంతులుగా అరుదంతులుగా ముప్పదంతులుగా ఫలింపచేయమని ప్రార్థన చేయొచ్చున్నాం ఈ సమయంలో నీ బిడ్డమైన మేము అందరం నీ సన్నిధి విడిచి మా గృహాలకు వెలుచు ఉండగా నిమ్మెండని దేవునితో నింపి పంపి మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందుకున్నామని ఏసు నామమున ప్రార్థన చేయచ్చు నాము తండ్రి ఆమెన్ మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ కుమారుడు నేసుక్రీసు వారి కృప పరిశుద్ధాత్మిక అనుని సహవాసము సహాయము కాబుదల నడిపింపు ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడైనా బిడ్డలైన మనందరకు సదాకాలంతో నడిపించను గాక ఆమె